Good evening, everyone. How are you doing? Good evening, teacher. Good evening, teacher. Happy Tuesday. <laughs> one week. One week. Hi, teacher. How are you? Doing great. And you? Uh, very sick. Nice. Tonight we have exactly one week away from finishing. Edwin, you must have. Veo que tiene la manita levantada, diga. <laughs> Hi everyone. So, today is Tuesday. Ahora exactamente tenemos una semana. De acá tenemos martes 29 estamos terminando. Right? So, let's get ready and let's take advantage as much as possible, right? Hay que aprovechar de practicar el máximo, okay? So, taking that into consideration. We're going to start, let me, we're going to check the student's manual, okay? Vamos a ir al manual, we're gonna go on page 32. Give me one moment. Teacher. Dígame. Hi, Edwin. I'm still at work. Okay. Yeah, I can see that. <laughs> okay. I will try to participate, but, but if I can, I apologize. Perfect. Thank you for letting me know. Don't worry. Thank you. Thank you, teacher. Mm -hmm. All right. So we said we're going to go on page 32 to 35. Yesterday, we only finished page 32, I believe. So we're going to check the rest of the pages, okay? Give me one minute. Come on. Okay, so we were saying that last night, and we have this how to use questions with what time. This one is a little bit more specific, okay? What time is it? And I need a volunteer to read this box. Ocupo un voluntario que lea esta cajita que está acá. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Las cuatro. Okay, I need a volunteer. Edwin, please. Hi. Hi, this one. Can you hear me? Yeah. Yeah, we can okay. hear you. Mm -hmm. the, the first? Yeah, the, la, las cuatro, la cajita completa. Pregunta, respuesta. Okay, okay. Uh, what time is it? It's one eight. Mm -hmm. what, time, what time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. What time do you arrive at work? At about 6.48 a.m. What time do employees sleep? Usually around 7 or 7.30. Very good. Thank you. So if you notice, there are different ways in which we can use these questions. Si se fijan, hay diferentes formas o escenarios en los que podemos utilizar esta pregunta de información en específico. What time? Si queremos saber qué hora es, what time is it, right? But then, si queremos saber a qué hora empieza algo, un evento, ya no ocupo el verbo to be para preguntar qué hora es. Ya ocupo el verbo, el auxiliar. Pregunta información con auxiliar y el verbo, ¿ok? ¿A qué hora inicia la reunión? ¿A qué hora inicia el evento? ¿Ok? So I want you to pay attention to the difference, ¿ok? Aunque es la misma pregunta de información, what time, si la combino con el verbo to be, estoy preguntando qué hora es. What time is it? ¿Ok? ¿Qué hora es? Si pregunto, what time does something start? Estoy so, preguntando a qué horas inicia algo, right? Y de ahí, si la queremos hacer personal, por ejemplo, en segunda persona o en plural, ocupamos siempre what time, el auxiliar para segunda persona o plurales, y el verbo que queramos preguntar. Por ejemplo, what time do you arrive at work? El verbo arribar o llegar. ¿A qué hora llegas al trabajo? ¿Ok? ¿A qué hora se van los empleados? ¿Sí? 
So you have four different versions. Tienen cuatro versiones diferentes en las que ustedes pueden usar esta pregunta. Okay? So we have an exercise number five. Complete the questions using what time and do or does. Okay? So we have the first one. We have one, two, three, four, five. Tenemos cinco. Le voy a dar tres minutos para que ustedes la completen cada una de las cinco. Como solo van a completar una línea por cada una, realmente tres minutos es más que suficiente. Okay? So I'm going to give you three minutes. Son las ocho y siete. A las diez podemos iniciar. Sí, ya. Lo puede hacer más grande. Yes, give me one moment. There. Okay. Yes. Perfect. Ahí estamos. Tienen la cajita para que ocupen la referencia con los auxiliares. Okay, it's 8.10. Let's, let's check the answers. Number one, I need, we have five there. So para cada uno ocupamos letter A and letter B. Okay, so two people for each conversation. Ocupamos dos personas para cada conversación. Okay, let's see, volunteers to read number one, please. Which would be this one. Esa sería la primera. Volunteers, one is going to be letter A and the other person is going to be letter B. Do we have volunteers? All right, Andres, you will be letter A and we need one more volunteer for letter B. Let's check. I'm gonna ask if Carmen, can you help me with letter B please? Carmen Yolanda, letter B. Okay. Uh, Vamos a iniciar. Andrés, please. Repeat. Please. Uh, Yolanda solo va a contestar la B. La, esta, la 1B. Ok. Usted va a formular la pregunta. Ok. Andrés. Ok. Está en mi. Andrés, no sé si va a preguntar algo o de, para participar. There is a requirement of new employers on Tuesday. Really, uh, really, there is a um, recruitment of uh, new 
employer. Ok, acá, acá, está. acá lo que, tiene, lo que usted tiene que contestar, Carmen, es una de estas. Él está diciendo, hay, una, hay, una recluta, hay un reclutamiento de empleados el martes. Y se le pregunta, ¿de verdad? Comienza. What time, ¿Qué what time does... Uh -huh. What time does the requirement need to start? Exactly. What time does the recruitment... No. Sin, no va a mencionar recruitment, porque aquí dice el it. Si hay un pronombre, ya no se repite lo principal. Okay? Solo puede ser what time does meeting it start? No, sin meeting. Ya meeting, meeting or recruitment están siendo reemplazados por el pronombre it. Ok. Él le dice, en un reclutamiento empieza el martes. Ah, ok. ¿A qué horas comienza? Ok, ya no necesitamos repetirlo porque es el it ahí. So, is, what time is it start? What time, auxiliar? Does it mm -hmm. start? Correct. What time does it start? What time does it start? Ok. Um, it start at 9 a.m. Exactly. Number two. Let's meet for the meeting on Wednesday. Volunteers? Volunteers or not? Okay, what time do you arrive? What time do you arrive, right? En ese sería, y él le dice, I arrive at 8.15. Very good. Number three. Tomorrow, I have to go to the photocopy center. Letter B. Two. What? Uh, what 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 time does the photocopy center open? Correct. What time does the photocopy center open? Y quiero que le pongan atención. Cuando está el it, ya no repetimos nada. Pero en este escenario dice the photocopy center porque no estamos usando el it. Entonces, si ocupo uno, no ocupo el nombre propio. Si ocupo un nombre propio, no ocupo el subject pronoun. Okay. Okay. Mm -hmm. Very good. Let's go with number four. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but uh, what I do, what I does restaurant close her? Ah, hay una parte importante. Eso es en plural, restaurants. Ah, restaurants. Uh -huh. What I do restaurants close her here? Correct, exactly. Entonces, en plural voy a ocupar el auxiliar de What time do restaurants close here? Very good. Oh, around 7.25. And then we're going with number five. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. Let it be. And... What I does they open? They, plural. Uh -huh. What I do they open? Correct. Letter B is plural. What time do they open? Ah, they open at around 7.30 or 8.05, right? Very good. Now, it says, this is your turn. You're going to create your schedule with all the things that you have to do during the week. And then you're going to go around in the classroom and check with other partners' schedules and ask the time about their activities. Okay? So, ahorita les voy a dar cinco minutos para que escriban ustedes sus horarios. A qué hora hacen cada cosa, right? Kind of like what we saw here yesterday. Parecido a lo que veíamos acá, la gente de Mrs. Robbins, right? Kind of what time you do the things, okay? For example, in my, in my case, um, 6 a.m., I wake up. 6.05 a.m., I start to work, <laughs> okay? At 8.30 a.m., usually have my breakfast. At 9 a.m., I have a meeting with my customers. At 11, I have a, another meeting with my customers. And at noon, I have lunch. In the afternoon, at 3 p.m., I have to send reports. And at 3.30 p.m., I have to call my customers, okay? So, lo único que ustedes lo van a anotar. Lo van a anotar para que sea como esta agenda, right? Y luego lo van a compartir entre ustedes. Ok, ya les voy a explicar. Ahorita solo quiero que lo anoten. Su, su horario. Ok, digamos su horario del día de trabajo. Bueno. 
¿Qué actividades hacen y a qué hora las hacen? Right? Ella incluyó seis actividades. Tratan de incluir igual seis actividades diferentes de ustedes en un día. ¿Ok? Les voy a dar hasta las 8 y 25. 8 y 25. This one is individual. Este es individual. Su horario individual.
If somebody has finished already, we can begin with you guys. Si alguien ya terminó, podemos iniciar con ustedes. Levanten la mano y vamos a iniciar con la actividad. Si no, todavía tienen dos minutos. Okay, it's 8.25, you should all be ready. Ya tendrían que estar listos. Veamos, volunteers, levanten la mano los que ya tienen su horario completado. Son so, seis oraciones, Martín, seis actividades. Levanten la mano, vamos a iniciar. Okay, la actividad va a ser de la siguiente forma. Ustedes son like the assistants. Cada uno va a ser como el asistente del otro. Y le, de, le va a decir lo que tiene que hacer para ese día, las actividades que tiene para ese día. Ustedes la escribieron como si fueran sus actividades, pero en realidad las van a mencionar como si fueran las actividades de la otra persona. Por ejemplo, yo les dije, I wake up at 6 a.m. and I start to work at 6 o 5 a.m. Okay? Entonces yo le voy a decir en este caso a um, Yvette, que Yvette va a ser la primera. Ok, Yvette, here's your schedule for tomorrow. Yvette va a prestar full atención porque yo le voy a dar un horario que ella no conoce. Yo les como su asistente, yo le estoy diciendo lo que ella va a hacer mañana. Y ve, at 6 a.m., you have to wake up. At 6.05 a.m., you have to start working, Y Your break will be at 8.30 in the morning. And at 10 a.m., you have a meeting with customers. ¿Ok? Y le doy las seis, a las seis actividades que tienen que hacer en el día. Y ve, lo que tiene que hacer es hacerme preguntas, ¿ok? Relacionadas a su agenda, la que yo le acabo de leer. Por ejemplo, Yvette me puede decir, ok, at what time do I have the meeting with the customer? Y yo, mm, at 10 a.m. Yvette, what is the name of the customer? Y yo, ah, the name is Toyota. Ok, y así, es una conversación, pero van a ir improvisándola en el momento. No la van a planear, es la idea, right? So, vamos a iniciar, Yvette. Usted le va a leer el horario. Um, ¿Dónde están las manos? Qué bárbaros. ¿Dónde están esos volunteers? Yo me arrepentí. Vaya, Ivette, usted le va a leer a Susana el, el horario, ¿ok? Vale. Susana, lo que pueden hacer, si no quieren esperar a que les lean las seis actividades, escuchen dos o tres actividades y hagan las preguntas. Y de ahí escuchen otras dos o tres y hagan preguntas, ¿ok? Y ve, usted le lee a Susana relacionadas a lo que les van a decir. Por ejemplo, si ve, le dice, Susana, a las dos de la tarde usted tiene reunión con el jefe. Usted le puede preguntar, ¿a dónde es la reunión? Where is the meeting? Okay. O when is the meeting? O cuándo es la reunión, right? Cualquier cosa relacionada a la actividad. 
Vale, ¿eh? Iniciamos. Y ver. Ay. Susana, eh, you have a meeting with the boss at uh, nine a.m. Okay. Next activity. Uh, eh, nine city city eight. Eh, no, no. Uh, nine. Uh, your break. At nine, you have your break. At at nine, you are. Okay. Uh, Susana, you can ask her questions. Usted le puede hacer preguntas, Susana. Uh, what time is a break? Mm -hmm. Nine a.m. Okay. Okay. Siguiente uh, actividad, Eva. Uh, you are young. You have lunch. One, you have lunch. You have lunch. Uh, one p.m. Okay. 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 Se le puede preguntar, where, where is the lunch? When can I change the lunch? Cualquier cosa, Susana. La idea es que usted haga que fluya la conversación. Bueno, where is the lunch? Ok, where is the lunch? Where okay. is the lunch? Where is the lunch? Uh -huh. Where, location. Where, where, uh -huh. the, uh, where is the lunch? In, in the... Cafeteria. The lunch is? If the lunch is the cafeteria. In the cafeteria. In the cafeteria. Very good. Exactly like that. Así es como van a hacer. Van a hacer un, un par de preguntas extras para averiguar detalles de la agenda que les están dando. Very good, Susana. Thank you. Thank you, Yvette. Okay, Susana, usted le lee su agenda a Carmen Yolanda. Okay. Carmen, asegúrese que escuche una o dos actividades primero. Y usted le pregunta a Susana respecto a las actividades que él acaba de decir. ¿Ok? Cualquier pregunta improvisada. ¿Ok? Ok. Vamos, Susana. Solo dame un segundo. Ok. No, no es, no le escucho. Eh, no se escucha, Susana. Susana. Veo que tiene el micrófono abierto, pero no lo oímos, Susana. ¿Me escuchan ahora? Yes. Sí, ahora sí. Ah, ahora sí. Está bien. Lo siento, entonces. Seventh, <risa> sí. ten, ayer, we start match class. Eight, ten, ayer. Compensation with its price. Uh, 9 a.m. Teacher and a student have a breakup. Ok. Carmen, le puede hacer preguntas ahorita de las tres que le acaba de decir ella. Sí, eh, ¿Me puede repetir? Por can, favor? You, can you repeat, please? Ok. 7.10 a.m. We uh -huh. start match class. Math class, que la sea matemática. Uh -huh. Math class. Uh -huh. 8, 10, I am. Comprehension, read it, Pratt. Ok, comprensión y lectura. At uh -huh. 8, 10, a las 8 y 10 también. 8 y 10. Uh -huh. 
producing Ajá, Susana, the next one. Nay, I am teacher and students have breakup. Okay. 9, 10 a.m. Nueve días. Recreo, digamos, right? Mm -hmm. Ajá, break up. Desayunamos. Mm -hmm. The break. Oh, breakfast. The break. Mm -hmm. Breakfast. Uh -huh. Break. Ajá. De ahí okay. está. Car Permita, Carmen, ahora sus preguntas. Eh, tengo que hacerle preguntas para entender. Tengo que hacerle mm, preguntas sobre no. su, la agenda. Exacto. Ella. Ajá. Usted le tiene la agenda. Pregunta. No es de ella. Ella le está diciendo a usted que esa es su agenda, Carmen. Entonces usted le va a preguntar más datos. Más ah, detalles. Más datos de lo, ajá, más detalles de, es, de lo que ella me acaba de decir. Es de, correcto. Ah, ok. Um, Susana, eh, what, what teams? Um, Ay, no, no. O sea, lo que le quiero preguntar, ¿qué temas está viendo? Ok, what theme? About the materials is ocupa, math. Eh, presente. What is the theme of the class? ¿Cuál es el tema de la clase? What is the theme oh. of the class? Repeat, Carmen. Susana, what is the theme of the class of mathematics? O mate? Is the sumas no sé cómo se sums. dice sumas sums ajá sums okay Carmen otra preguntita de sus actividades ah uh, um, Susana eh, what is you like um what did you like a favorite breakfast um Okay. Yes, and, and ¿Qué quiere preguntar, Carmen? Veamos. Uh, bueno, ¿qué, ¿Qué quiere preguntar? Uh -huh. ¿Qué es lo que más le gusta desayunar? ¿Qué es lo que más le gusta desayunar este, a las nueve de la mañana? Ok. Uh -huh. what, what is your favorite breakfast? My favorite uh -huh. breakfast is pupusas. <laughs> Very good. Ok, mm -hmm. vamos a quedar con esas tres actividades. Entonces, Susana, thank you very much. Carmen, ahora usted le va a leer tres actividades a Daniel Membreño y Daniel le va a hacer preguntas. Ok, iniciamos. Carmen. Ok, okay. Um, I am the. Uh, no, solo, yeah, le va a decir a, solo, solo le va a decir a la hora y la actividad. Ah, ok. Uh -huh. At. Um, I seven uh, eat my breakfast in the office. Ok, no, Carmen. So, no va a decir yo como, solo va a decir la actividad. Por ejemplo, breakfast in the office, desayuno en la oficina. At seven, uh -huh. breakfast in the office. Okay. Ah, ok. De nuevo. Okay. At seven, uh, breakfast in the office. Ok, siguiente. Uh, seven, uh, 17. Y en meeting with operation uh, manager. Ok. Um, the, the Nate y en working, uh, reading, reading and analysis, analysis of cases. Cases. Case. Analysis of cases. At 9 a.m., analysis of cases. Daniel, okay. hágale preguntas con esas tres actividades que le he dado hoy. Breakfast. Meeting with manager and reading an analysis of cases. Time eat breakfast. What time uh, is breakfast, Carmen? Uh, five, five. I am. I am. Five a.m. A las cinco de desayuno. Cinco a.m. No, 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 no. Seven. 7 a.m. 7 a.m. Okay, second question, Daniel, please. I don't have a question. <laughs> you can invent. La idea es que las inventen, no es que las tengan ya listo. La idea es que las formulen en el momento. And repeat, please. Uh -huh. uh, no la tiene todavía, dice Daniel, pero sí la idea es que usted le dé una pregunta improvisada, Daniel. Por ejemplo, ella le dijo, meeting with the manager, right? With the corporate manager. 
Se le puede preguntar, who is the corporate manager? Where is the meeting? How long is the meeting? Cualquier cosa. We're waiting for your question, Daniel. No, no tengo pregunta. <laughs> All right, thank you then for participating. Carmen, thank you. Daniel, usted le va a leer sus actividades del día a Andrés Martínez, por favor. Mismo escenario, Daniel. Lee la hora, at, la hora y la actividad. Uh, Andrés. Uh -huh. Andrés, you have to work at, at six, 6 a.m. You have to, to be 15 minutes before. Uh, at 7.13, you have a video conference at 7.13. You have a break, break at 9 a.m. All right, thank you. Andres, questions about your schedule? Uh, why I have 15 minutes before. Why he has to be 15 minutes before? You have 15 minutes before, but, but it, um, ¿cómo se dice? Tú tienes que estar 15 minutos. You have 15 minutes before. You have to be 15 minutes before. Pero le pregunto por qué. Ah, Why? sí. Tú tienes que estar 15 minutos antes porque es este es, es regla de la empresa. It's, it's, it's mandatory. It's mandatory. Mandatory. Okay. Uh -huh. okay. And which are the people that I have the video conference? With. With. It, um, ¿Cómo se, se diría personal de reclutamiento? Recruiting personnel. Uh -huh. It's a recruiting personnel. Okay, that's great. Very good. Thank you. Good job, Daniel. Andres. Thank you, Daniel. Andrés, usted le lee las actividades del día a Vladimir, por favor. Okay. okay. Uh, uh, hello, Vladimir. Hello. Uh, <laughs> Well, that is your schedule for this day. Um, do at 7.30 a.m., you have to arrive to your work. And later at 8 a.m., you have to take note if some plates need security words. Later at 10 a.m., you have to call the office to Santa Ana and San Miguel for us for ask if they need security words. Later. Right. Hasta ahí, at, tres. Con tres okay. nos quedamos. Uh -huh. okay. Vladimir, okay. questions. Um, why I call uh, the security uh, why to call uh, to Santa Ana, the security. Why does he have to call Santa Ana? ¿Por qué tiene que llamar a Santa Ana? Uh -huh. because, okay. Because you have to be secure if uh, in this place don't need, uh, doesn't need uh, security words. Okay. Oh. Another question, Blaine? No. All right, very good. <laughs> thank you, guys. Thanks, thank you, Andres. Vladimir, usted le lee su agenda a Milcar, por favor. Okay, hello, Amilcar. Let me tell your activity tomorrow. At 8 a.m., you have a work meeting. And at 10 a.m., you have a meeting with the client, the customer. And at 12, you have a lunch. Okay. America, questions, please. What time you uh, meeting the for the customer? 
Sorry? What time is the meeting uh, with your customer? At 8 a.m. clock. Okay. And what is your, your first activity today? And this, uh, have a work meeting okay. with the customer. Okay. Very good. <laughs> nice job. Thank you, Milka. Thank you, Vladimir. Amilcar, usted le lee la agenda del día a Edwin Pineda, por favor. Okay. 5.30 a.m. I wake up. 7 uh, a.m. Um, you, you have uh, you, 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 you have breakfast. And 8 a.m. You start uh, work. And you usually uh, all day on call. Sometimes and you you be uh, outside in the office when your boss visit uh, the company. You don't take a uh, call only a uh, call import. Only All take right. uh, uh, call input. Important calls. Important call. Ah, important call. All right. Edwin, questions? Está en mute, Edwin. I can't hear what America said, teacher. <laughs> Do you want him to repeat it? Yes, please. Okay, America, repeat this, the sentences, please. The hand up. Uh, you can repeat it? Or... Yeah, repeat the agenda, please, America. Okay, okay, okay. 5.30 a.m., you wake up. Uh, 7 a.m., you go to uh, no, you you have you have uh, your breakfast. 8 a.m. you start uh, your work day, and you usually get uh, all day on call. Sometimes you be outside uh, the office when your off your boss visit the company. You don't take call. Only take a uh, import call. It's correct. Teacher? Important calls. Important call. All right. Thank you, Monica. Edwin. Mm, can you hear me? Mm -hmm. um, ya no se le escucha algo. I have only one hour to have my breakfast. 7 a.m. Okay. Le pregunta si solo tiene una hora para el breakfast. Yeah. Yes, you do or no, you don't? Um, yeah, yes, I do. You do. Yes, you do. Ah, <laughs> uh, yes, you do. Mm -hmm. For 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 is is he is 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 he or is he? Yeah, is he for him? For him? Ah, exactly for him. Edwin, okay. next question, please. Okay. Um. The visit of the boss is in one day specifically. Okay. And uh, yeah, uh, yes, I do. Yes, it is. Yes, it is. Mm -hmm. What day is it? Can you ask? What day is it? Um, usually, uh, he visit uh, for uh, Monday uh, to Wednesday. All right. <laughs> Very good. Thank you, Edwin. Thank you, Milka, for participating. Thank you. Okay, guys, that's going to be it for this exercise. Quiero comentarles una cosa. Si lo sintieron que era un poco más trabado este ejercicio o un poco más difícil, 
hay dos puntos. Uno, tienen que empezar a salir de la zona de confort. Um, as teachers, it's not just, it's not enough with just giving you the grammar. Como, como profesores, no está bien que solo les demos la gramática y que repitan un par de veces oraciones que han escrito como ejemplos. Si realmente no pueden formularlas en una conversación, no lo están practicando. Entonces, este tipo de escenarios que nos saquen de la zona de confort nos van a ayudar a acostumbrarnos, right? At the end of the day, in English, you don't always have time to write. Cuando ustedes se comuniquen en inglés más adelante, no van a estar anotando siempre antes de hablar, ¿correcto? Entonces, la idea es que ustedes, yo entiendo que todos ustedes ya tienen la estructura que vimos de Simple Present, todos la manejan bastante bien. Si lo ponemos por escrito, todos lo hacen bien. Ahora la idea es empezar a hablar eh, de manera espontánea, no tanto practicada, sino espontánea. Empezar a generar conversación en el momento, right? So very good job. Justo así se inicia. Una, dos preguntas y así vamos continuando la conversación, right? So very good, everyone. That was really nice exercise. We're going to take attendance before we continue. Vamos a pasar lista antes de continuar. Por favor, están listos. Give me just a minute. And we're going to start with Carmen Yolanda Campos. Present, Miss. Thank you. We're going with Daniel Ernesto Membreño. Present. Thank you. Edwin Mauricio Pineda. Present, teacher. Thank you. Eric Mauricio Cruz. Present. Thank you. Evelyn Patricia Ramirez. Here. Thank you. Franklin Eliseo Molina. Jennifer Guadalupe Elías. Jose Andrés Martínez. Here. Thank you. Jose Calixto Díaz. Present, teacher. Thank you. Jose Roberto Iraeta. Present. Thank you. Karina Xiomara Vides. Kevin Alexis Torres. Noé Gustavo Núñez. Present, teacher. Thank you. Noela Milcar Arias. I'm here, teacher. Thank you. Raúl Edgardo Sarceño. Present. Thank you. Ruth Judith Cepeda. Present teacher. Thank you. Silvia Marina Hernández. Present teacher. Thank you. Susana Andrea Urbina. Present teacher. Thank you. Tania Ivette Martínez. Present teacher. Thank you. And Vladimir Alejandro García. Present. Thank you. All right. So, Tonight, we're going to start talking about a new topic. We're going to be talking about prepositions, all right? So let me share the screen with you guys. Déjenme compartir en la pantalla. Vamos a iniciar hablando de preposiciones. Okay. Can you see the screen now? Ya ven la pantalla. Sí. Yes. Okay. Yes. Thank you. So we have prepositions at, on, in. Are there more prepositions of time? Yes, there are more, but tonight we're only going to focus on three, okay? Hay más preposiciones de tiempo, si las hay, pero las más comunes son estas y nos enfocamos en estas ahorita. Okay, so I'm going to need people to read. Cada persona va a leer una combinación y los dos ejemplos. Una combinación y los dos ejemplos, okay? So we have one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. We need 10 volunteers. Ocupamos 10 voluntarios. Okay? Solamente van a leer cajita de combinación, tal cosa, plus, tal cosa, los dos ejemplos. Ok? And so on. Vamos a iniciar con Vladimir García, la va a ser la primera. Andrés Martínez, number two. Patricia Ramírez, number three. Daniel Membreño, number four. Edwin Pineda, number five. Judith Cepeda, number six. Ok? And then, vamos a pedirle a Eric, number seven. Eric Mauricio, number seven. Okay. Carmen Yolanda, me ayuda con number eight. Con el número ocho, Carmen. All right. Um, Yvette, me ayuda con la número nueve, por favor. Yvette Martínez, number nine. Y dejémosla ahí hasta la última. Veamos. Let's begin, Vladimir. I get up. Uh, leo el at. La combinación. Ajá. At plus. 
at plus a specific time. I get up seven o'clock. The movie starts at 8.30. Okay, leamos la primera oración de nuevo, Laila. I get up at seven o'clock. Correct. Aunque se parecen, up at. Se parecen y a veces el cerebro no lo registra y piensa que ya dijo lo siguiente. Pero lo, tal como Vladimir dijo acá, I get up at seven o'clock. That's the correct way. Esa es la forma correcta. Entonces nos dice la primera combinación, la preposición at con una hora específica del día. Usted puede ocuparlo para cual, cualquier combinación de verbos. Comienza, me levanto, como trabajo a esta hora. Ese at indica a esta hora. All right. I get up at 7 o'clock. The movie starts at 8.30. Number two, please. At plus holiday period. Uh, they sing carols at Christmas. Come and visit us at Thanksgiving. Mm -hmm. Okay. So we have another use for the preposition at. Cuando vamos a hablar de asuetos, cuando vamos a mencionar asuetos, la preposición que utilizamos es at, ¿ok? Days and carols, ellos cantan bien, chicos, en Navidad. En, ellos vienen y nos visitan en Acción de Gracias, ¿ok? Es en, para fechas de asueto, lo ocupamos at y la fecha. At Christmas, at Thanksgiving, at Independence Day, at Holy Week. Right? Depending. Number three, please. On plus days, I will visit you on Wednesday. Where were you on Friday? Correct. On last days. Ayer les decía, cuando solo van a mencionar el día de la semana, ocupan la preposición on. Te voy a visitar el miércoles. ¿A dónde estuviste el viernes? Right? I will visit you on Wednesday. Where were you on Friday? We finished the course on Tuesday, right? Si solo voy a mencionar el día, no la fecha y nada más, solo día de la semana, on es la preposición que yo voy a utilizar. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, okay? Number four, please. On plus dates. This birthday is on March 27th. The exam is on the 16th. 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 Correct. Okay. Igual que con los días de la semana, si tengo el mes y la fecha, mi preposición es on. Si solo es el, el mes y la fecha, preposición on. Okay. My birthday is on June 23rd. My birthday is on June 23rd. I graduated on July 25th. I graduated on July 25th. Si voy a mencionar día y fecha, es on, la combinación que yo quiero utilizar. Okay? Number five, please. Number five, in plus months. Uh -huh. My birthday is in January. I'm going on vacation in August. Correct. If I am only mentioning the month, not a date, not a day, not a year, I'm going to use preposition in. Si solo voy a mencionar el mes, uno de los 12 meses del año, no voy a mencionar fecha, no voy a mencionar año, solo el nombre del mes, ocupo la preposición in. Okay. I have vacations in June. I have vacations in June. I started working in this company in July. ¿Ok? Cualquier tiempo gramatical, pero si voy a mencionar solo un mes, la preposición es in. In January, in December, in October, ¿ok? Christmas is in December, right? Y ahí tenemos un ejemplo perfecto. Para nosotros Navidad es el 24, digamos, de diciembre. Entonces, si voy a mencionar la fecha, yo le voy a decir Christmas is on December 24th fecha y mes. Pero si les digo Christmas is in December. Si solo les digo el mes, ocupo in. Okay, so take that into consideration. Number six, please. 
in plus years, Shakespeare was born in 15. Uh, 15. Uh -huh. ¿Qué año es eso? 64. 64. 64. 1564. Repeat. 64. Uh -huh. ¿Y la siguiente oración? The, the Titanic sank in uh, 19. 19. 2. 1. 2. No, 1912. 19 12. 12. Repeat, Eddie. 19 12. Uh -huh. Ok. 19 si solo, 12. Ok. Mismo escenario que si solo voy a mencionar el mes. Si solo voy a mencionar ah. el mes, ocupo in. Si solo voy a mencionar el año, no mes y no fecha. Solo el año, ocupo la preposición in. in. Ok. Shakespeare was born in 1564. The Titanic sank in 1912. I started working in 2001. Algo bien importante que tienen que saber. Cuando mencionan los años, nunca se leen de corrido. 1,560, no. Se leen de dos en dos. 1,564, 1912, 1940s. ¿Ok? Si empezamos de los 2,000, pueden decir 20 y el número 2001. 2005, 2007, y de ahí 2010, 2015, 2018, ¿ok? Van siempre de dos en dos los años. Nunca leemos 1,912, no, right, no se leen de corrido. Número 7, por favor. Número 7, in plus, uh, in plus, plus the caddy. Mm -hmm. Life was difficult in the 1940. There were many hippies in the 60s. Oh, correct. The correct. Es correcto, 60s. Okay. Si sí, voy a mencionar la década, los 40, los 50, los 60, in es la fecha, es la preposición y el de. In the 60s, in the 2000s, in the 20s, in the 50s, ok? Number 8, please. Yeah. Yes? Eh, y, y, y la S, ¿cómo se pronuncia eso al final que está ahí? Así como lo dijo ella, 60s, 40s. Uh, es plural. Es plural. Uh, los 60s, los 40s, 60s, 40s. Mm -hmm. okay. Yes. Okay. All right. Number eight. Number eight. In the century. In plus the plus the century. Repeat. In, pla in plus the in century. Plus century. Plus century. Mm -hmm. We are living in the 21 21st. 21st century. Uh -huh. It was uh, built, built in the. Perdón? Built. It was built. It was built in the 6th, 60th century. Yes. Mismo escenario que con las décadas ocupan la preposición in, el auxiliar de y la década o la century. Ok. Then number nine. Yo yeah, teacher. Okay. Uh, in. Mm, plus. Dijo que? Okay. Plus. Mm -hmm. Plus. In plus season. Mm -hmm. We go to the beach in summer. Mm -hmm. There are many flowers in spring. Correct. Ok. In plus season. Si estamos hablando de las temporadas o épocas del año. Invierno, verano, primavera, cualquiera de esas. In la que vamos a ocupar. In summer, in spring, in winter. Ok. Y de ahí la última que tenemos es in plus time of period. Si ustedes quieren mencionar un espacio de tiempo, una cantidad de tiempo, ocupo la preposición in. 
The meeting starts in 10 minutes. Cantidad de tiempo, 10 minutes. En 10 minutos es in 10 minutes. She will be here in three hours. Ella va a estar acá de regreso en tres horas. She will be here in three hours. Ok. Cuando quieren decir en y una cantidad de tiempo, in es la preposición que ustedes quieren utilizar. All right. So, here's what we're going to do. We're going to go to the breakout rooms. Vamos a entrar a las salas y van a crear una conversación. Tema libre, que ustedes desean. La única, el único requerimiento es que incorporen preposiciones tantas como puedan en la conversación. Que sea fluida la conversación y de ahí ocupen, puede ser simple present, lo que ya vimos. O si ustedes se sienten más cómodos, simple present, yes or no questions, o information questions. La idea es que ocupen las preposiciones en los diferentes escenarios, tantas veces como se pueda en la conversación. ¿Ok? It can be anything. Es tema libre. Puede ser algo como, hey, what are you going to do on your next vacation? Ah, well, in December, I am going to... Bueno, what do you do? Porque estamos en presente siempre. ¿Qué haces? No, ¿qué vas a hacer? ¿Qué haces? What do you do in December? Uh, usually in December, y ahí la estoy usando, in December. Usually in December... I don't have vacations that month, so I have to work for all the month, except on Saturdays. Otra preposición, on Saturday, except on Saturdays, because I don't work on Saturdays, okay? And every year on December 24th, we get a free day. Cada año, en 24 de diciembre, nos dan el día libre. On December 24th, each year, we get a free day. Y así va la conversación. Puede ser tema libre, ese es un ejemplo. Um, la idea es que incorporen tantas horas, tantas preposiciones como puedan y que vaya fluyendo la conversación. All right. I'm going to give you guys 10 minutes. Les voy a dar 10 minutos para iniciar. Ok. Las salas están abiertas. Recuerden, siempre regresamos y chequeamos si los 10 minutos nos alcanzaron. Si no, se los da más tiempo, no hay ningún problema. No más entren a la sala. Micrófono abierto, cámara abierta, ¿de qué hablamos? Este es free esto y vamos usando las prepositions, ¿verdad? Right? Las salas están abiertas a partir de este momento, son las oh, 9 y 5, a las 9 y 15 regresamos. You can enter now, pueden entrar ya a las salas. Teacher. Ahorita apenas saliendo de trabajar voy. Sí, no, no se a... preocupe. Usted no tiene que incorporarse a la sala, no hay problema. No voy a poder participar ahorita hasta que llegue a la casa. Sí, no hay problema, no se preocupe. Gracias. Uh -huh. Eric está por ahí. Eric Mauricio. No todavía incorporarme a las salas. Um, okay. Dígame. No, no nadie hay, no hay nadie, aparece Patricia Ramírez, pero no se ve ni se escucha, nada. Patricia no está conectada. Um, a Patricia no me había avisado que me iba a estar en la clase ok, vamos a chequear la asistencia entonces, la voy a mover eh, Carmen ahorita Hello. Ay, ahí está pues ahí está Carmen ya bueno, en tres minutos
Okay, we're all back in the main session. Let's check. Teacher, nos puede dar más tiempo. A preguntarle a una. A preguntarle a Iba si necesitan unos cinco minutos más para completar la conversación. Teacher, I have a question. Dígame. What is the word? Uh, what is the word? When I have, I want to say, I play soccer. O sea, cuando queremos decir, este, jugar, vamos a jugar, vamos a ir a jugar, pelota, es este game mm -hmm. o es play? No, play, play soccer. Play. Mm -hmm. eh, yeah. Cuando quiero decir, por ejemplo, yeah, también, yeah, yeah, yeah. One, match, what, soccer what time match? is the match? Ajá, ¿a qué hora es el partido? Yes. Así es, ¿verdad? Mm -hmm. yeah. What time is the match? Correct. Okay, teacher, thanks. Ok, le voy a dar cinco minutos más, tienen hasta las nueve y veintitrés. Las salas están abiertas ahorita. Pueden ingresar. Ya solo a completar y a practicar la conversación. Roberto, ¿en qué sala estaba usted? Roberto, ¿estaba en qué sala? Hola, hola. No, teacher, se me no. cayó el inter. Ah, no, okay. y cuando entré ya, ya no pude. Vaya, entonces en ese caso vamos a esperar a que regresen ellos en cinco minutos. Daniel, lo están esperando con Judith en la sala. Ok. Ok. Hola, fíjese que creo que Judith no puede ahorita porque no formulamos preguntas. So, yo formulé las mías e incluso yo mismo las respondí. Oh, no sé si gusta trabajar con Roberto entonces en estos minutos, solo para que las repasen, Daniel. Um. Bueno, está bien, no sé. Ok, ingrese a la sala y Roberto va a estar ahí con usted ahorita.
All right, we're all back to the main session. We're going to begin listening to room, room number one. Room number one, we have Amilcar, Andres, Martinez, and Noé Gustavo Núñez. Los escuchamos, por favor. Okay, teacher, we have to do something natural. <laughs> Try. <laughs> um, Correct. <laughs> okay. uh, hey, hello, guys. How are you? Hey, hi. Hi, hi. Well, Noé, do you know what time is our meeting? Yes, I do. It's uh, 10 o'clock. That's very early. No. Mm. Well, uh, Noé, do you know when we have the, when is the day that we have the meeting? Yes, I do. It's uh, on Monday. Oh, it's okay. Hey guys, uh, uh, you, do, do, do you go for the play soccer? No, I don't know. No, I don't because I feel, because I have a dinner with my family. But, but um, hey. but Amilcar, do you know what is the day that we have to soccer match? Uh, the soccer match on Friday and at 8 a.m. is late. Oh, so I have time to go with you guys. That's very great. So I will see you then. I will see you guys. Okay, perfect. Okay. Yeah, very good. Good conversation, guys. Noé, Andres, and Mika, very good job. Sounded very natural. <laughs> Sounded like a conversation. Y si se fijaron, ya cuando están en conversación, no es que uno esté pendiente de la preposición, ya naturalmente sale que la vamos colocando donde debe ir, right? So very good job, room number one. Muy buen trabajo. Vamos con room number two. Tenemos a Silvia Marina Hernández y a Susana Andrea Urbina. Las escuchamos, ladies. Are you ready, Hi, Susana. Susana. Hi, Susana. How are Hi, you? Hi, Silvia. Fine, How are you? you? Uh, well, fine, fine, perdón. Silvia, in what month is your Friday? Uh, Friday is October. And you? My brother is on January 25. Silvia, what, what time do you get up on Saturday? I get up at six o'clock. Oh, interesting. Do you know what time the is? And who will play? The party is at 4 a.m., 7 a.m., and 10 a.m. The place is Morocco versus Croatia, Germany versus Japan, and Spain versus Costa Rica. Susana, thank you. Take care. Thank you, Silvia. Bye. Bye. Very good job, ladies. Susana and Silvia, that was very conversational. It was very fluent, very natural, and you used the prepositions in the correct way. Okay. So, very good. La felicito. Muy buen trabajo. Room number three, Gracias. vamos ahora con Ed. Ah, bueno, no, perdón. Room number four, vamos con Daniel Membreño. Y Roberto Iraeta. No sé si pudieron coordinar, Daniel. Si no, no hay problema. Sí, creo. Ok. Lo vamos a intentar. Perfect. That's the attitude. <laughs> Hi, Daniel. What time do you grab? I grab at 6 a.m. usually. When is your birthday? My birthday is in October. Which is day? What day is your birthday? 
My birthday is on 6 October. What's there where you born? I was born in the 19, 1906. Do you like the birthday? Repeat again. Do you like the birthday? Yes, I like the, my birthday. How, how many times of, of year do you go? Do I, you birthday? I go, I go to the, I go and my birthday in October. Okay. Finish. It's finish. All right, very good job, Daniel, Roberto. Lo felicito porque fueron los de todos, son, fueron los que tuvieron menos tiempo para practicar, pero se incorporaron bastante bien. So very good job. It sounded like it was an interview, so it, and it was conversational, right? So very good job. Lo felicito, room number four. Thank you. Vamos a escuchar room number five ahora. Tenemos a Carmen Yolanda y a Patricia Ramírez. Las escuchamos. Okay. Hi, Carmen. Hi, Patricia. When do you, <laughs> when do you celebrate Christmas? Um, we celebrate Christmas in the December 2024. What do you do on Christmas? Um, we usually a uh, dinner family. <laughs> In mid and eight p.m. At twelve and uh, midnight, um, burnt um, boom powder. Um, and you, Patricia, um. Uh, what do you do in Christmas? I, I celebrate Christmas with five words at 12 midnight. Oh, okay, Patricia. Thank you, Carmen. Bye. Bye. Ok, solo recordarles, cuando estamos hablando de fechas específicas de suelto, ocupamos la preposición at. No es what do you do in Christmas, es what do you do at Christmas. Okay, la preposición at. So thank you, Carmen and Patricia, for the conversation. It was good. Thanks. We're going to hear room number six right now. Tenemos a Ivette Martínez y a Vladimir García. Los escuchamos, por favor. También tenemos a Raúl. Ah, ok. Sorry, no, no me parece conectado, Raúl. Ah, ok. Ajá. Bien, Pero si ya está acá. <ríe> Perfecto, Raúl. Vamos, escuchamos entonces Vladimir, Ivette y Raúl, por favor. Ivette. Ay, perdón, perdón. <ríe> Hi, guys. Uh, how are you? It is almost December. What do you do? Hello, Yvette. Uh, fine. Let me tell you. Uh, in December, I usually go out with my friends. And in December, I also go out with my family on December 24 at 8 p.m. We have a dinner with my family. Then at 10 p.m., we are going to visit to the family too. Before, uh, I used to go to sleep at um, 5 a.m., but I start working and I feel old. And I go to sleep at um, 1 p.m. Later, on December 31, we are going to have dinner with my grandparents. What about you, Raul? What do you do in December? Hi, guys. I usually work until December 23. On December 24, I am with my family at home. 
On December 25, I get up at 10 a.m. And the week of, of vacation, at 10 p.m., I go to, to sleep. On January 1, I go to the beach in vacation. What about you, Yvette? What do you do in December? My family visit the country and Christmas time. They like to have fun eating and enjoy, enjoy with the family. And on December 25, they like to go to the beach. Thanks. It was good to see Joe Guy. Very good. <laughs> Room number six, very good conversation. It was not so much question answer, question answer. It was more, it was more like a story. No fue pregunta respuesta la conversación. Fue más como una pregunta y contame la historia. What do you do, right? So very good job, room number six. Muy bien trabajo, felicito. Okay, so now that we have seen this, we're going to check otros usos que se les dan a estas mismas proposiciones, aparte de los que ya vimos atrás, right? It says, um, I need one person to read this box. Ocupo una persona que lea la primera cajita. Y la segunda cajita tenemos tres, seis, nueve. Ocupamos tres personas. Cada una va a leer tres oraciones de la segunda cajita. No okay. está proyectando. Um, give me one moment. Se lo voy a poner al regreso. Me confirman. Ahí sí. All right, thank you. So one person is going to read the box, the, the que está arriba. Y de acá tenemos tres, seis, nueve. Cada persona va a leer tres oraciones, las que están acá, okay? Um, Amilcar, me ayuda con la cajita que está arriba, por favor. Edwin, las primeras tres. Um, Susana, las otras tres. Y Patricia, las últimas tres, por favor. Iniciamos, Amilcar. We use at for the precious time. In four months, years, centuries, and long periods, um, for days and dates. Mm -hmm. Thank you. This is como el resumen. At para tiempos específicos, tiempos precisos. In tenemos el resumen que lo usan para meses, años, hablar de centuries y periodos de tiempo. Okay. In ten minutes, I will finish. In ten minutes, I will go to sleep. Okay. Así. On Es específicamente para días de la semana y para fechas completas, ¿ok? Right? All right, let's look at the examples. Los primeros tres, please. Look I at... have... Oh. ¿Cuál quién iba? <laughs> los primeros tres son Edwin. Y de ahí los otros oh. tres son ustedes. <laughs> ah, sorry, sorry, sorry. No worries. Look at these examples. I have a meeting at 9 a.m. The shop close, closes at midnight. Jen went home at lunchtime. Thank you. Next, Susana. In England, at it's often known in December. Do you think we will go to Jupiter in their future? In that future, mm -hmm. there's no be there a should, lot there, there should be a lot of process progress. in done pro, come? progress progress mm -hmm. progress in the nux centric thank you patricia do you work on mondays her birthday is on 20 November. Where will you be on New Year's Day? Thank you. Very good. So these are examples of this summary, right? These are examples de este resumen que tenemos acá. When do we use preposition at? Para tiempos específicos, okay? Tiempo preciso. At 9 a.m. At midnight, a la medianoche. At lunchtime, a la hora del almuerzo. Y veíamos que para holidays o asuetos, como at Christmas, ¿ok? At Holy Week, etc. Right? In, para meses, solo meses, para años, 
centuries y periodos de tiempo. Ok, aquí lo tenemos. In December, meses. In the future, hablando de años o de centurias. In the next century, ok. In 20 minutes, etc. Y on, dice que para fechas. Y días, ok. On Mondays, on 20th November, o on New Year's Day. Ok. That's just a summary. Es solo un resumen de lo que veíamos atrás en la, carta, en la carta que estaba como grande. Right? So here's what you're going to do right now. You're going to write three sentences for each time preposition. Van a escribir tres oraciones con in, tres oraciones con on, y tres oraciones con at. Estas son individuales. Pueden ser afirmativas o negativas, pero son oraciones, no preguntas. Ok. So I'm going to give you... Son tres, seis, nueve oraciones. Le voy a dar diez minutos. Ok. You have ten minutes to write the nine sentences. Son individuales, pueden ser afirmativas o negativas, pero no pueden ser preguntas. Ok. La idea es que cada una de ellas lo ocupen en cada uno de los escenarios que veíamos. Serían tres de cada una, entonces. Correct. Son tres de cada una. Tres oraciones con in, tres oraciones con on y tres con at. ¿Ok? Como cada una vimos que tiene más de un escenario en el que se puede usar, van a ocuparlos cada uno de ellos. Si gustan, les dejo acá el summary, el resumen que acabamos de ver. Este. Para que les sirva como guía. ¿Ok? Son nueve oraciones, tienen diez minutos.
Teacher, how do you say aguinaldo? Yearly bonus. Yearly bonus. Yearly, yes. Bono annual. Yearly bonus. This one bonus. Thank you. Puede decir. Perdón. This one bonus. También puede ser Christmas bonus. Los dos funcionan. La diferencia es que Christmas bonus creo que en otra en otros países es un extra que le dan. <laughs> It's not just like the aguinaldo. <laughs> Pero right. sí, también cuenta. Yes. Voy a ser otra. <laughs> Okay, let's hear Amilcar, please. Escuchamos. Tenía la mano levantada sin querer. Ah, <laughs> okay, Daniel Membraño, entonces, please. Bueno, vamos ahorita en buena, yo no me importa. In December, it's Christmas. Mm -hmm. My birthday is in October. Mm -hmm. My brother was born in September. Good. Uh -huh. I live on the main street. I live on the main street. I live, I live, I live. Okay, ahí está usando la preposición on como preposición de lugar, no como preposición de tiempo. Pero oh. sí la está usando bien. Pero sí la está usando bien, así que se la vamos a valer de bien. <laughs> Rest on Saturday. Uh huh. I drive on weekdays. Week weekdays. Uh mm huh. -hmm. I will I will be at seven a.m. at work. 
Mm -hmm. I will. I will. Um, I am in class at 8 p.m. 8 p.m. Huh? I live at 4 13 p.m. at Very work. Good. Mm -hmm. From work. Very good, Daniel. From yes, work. you use them correctly. Estaban muy bien. Las oraciones. Ajá, Raúl, porque está manchando la pantalla. <laughs> Vladimir García, please, lo escuchamos. Um, in January is my birthday. Mm -hmm. In El Salvador, we love the pupusas. Okay, esa es preposición de lugar. Pero está, está bien usada, así que está bien. <laughs> okay. Uh, I eat in the afternoon. Okay. On Sunday is the match. The date of meeting uh, is on in November 23. Mm -hmm. uh, I go to the church on Sunday. Okay. I a call at 8 a.m. We talk a lunch at lunch. Mm -hmm. Christmas is at December 24. Okay. Uh, fecha completa ocupamos on December 24. Y por ser Christmas, no sería, bueno, el Christmas sería at, ¿verdad? Ajá, uh -huh. at Christmas, ajá. Uh -huh. Ah, ok. okay. Uh -huh. All right. But very good, Vladimir. Good sentences. Vamos con Andrés Martínez, por favor. Ok. I will get married in November. Uh -huh. I will travel to Guatem Guatemala in two weeks. All right. Uh, I will finish pay my house. In 2045. Okay. Okay. I have the travel. I have the travel to Europe at 10 o'clock. Tomorrow, I will go to buy more light for my Christmas tree at the supermarket. Okay. It's a preposition de lugar. Pero está bien usada. Está bien. Uh -huh. Okay. Okay. I will visit the house of my sister at the end of the day. Very good, Andres. Thank you. And great, great sentence. Uh -huh. en la, las últimas, no. Mm -hmm. Okay. Era the prior day. On at, uh -huh. Me falta uh -huh. on. Uh -huh. Okay. The first day of my wife is on October. Uh, si solo es el mes. Is in October. Uh -huh. Correct. Okay, my English class is on Monday to Friday. Okay. And my soccer match is on Saturday. Perfect. Good job, Andres. Very good sentences. Thank you for sharing. Escuchamos a Edwin Pineda, por favor. Okay. How many years you will have in the next year? Are you prepared for the holidays in the next month? I can't wait to have my yearly bonus in December. I need to wake up at 3 a.m. tomorrow. Today I eat lobster in the lunchtime. I don't like to eat little at dinner. Usually I have my free days on Sunday. My birthday is in August 31. I like to rest on Holy Week. Very good, Edwin. Those sentences were correct. Very well used. Thank you. Let's see. We have time for more volunteers. Um, let's see. Susana, please. Let's hear your sentence. Ahorita, um, mm -hmm. I get I get up at. 6 a.m. The class start at 7 10 a.m. The play start at 4 a.m. Good. My birthday is in January. 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 Uh -huh. January. My vacation is in August. 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 Mm -hmm. In the series The Crown Promu in November. Okay. I will visit Guatemala on Saturday. 
-hmm. Andres' birthday is on January 24. I will travel to the beach on December. Mm. December, solo el mes, ¿cuál ocupo? Ah, December. Ah, vamos a ir el 20, 29. Very good. <laughs> Thank you, Susana. Correct. Si voy a bueno. incluir la fecha, le pongo el on. Si solo el mes, así. muy bien, Susana. Thank you. Patricia Ramírez, la escuchamos, por favor. Okay. Uh, I live in Cojutepec. My friends studies in San Salvador. My birthday is in January. Mm -hmm. He studies on Fridays. The dance is on Monday. The party is on February. Uh, 30, 40, 40, 14. Mm -hmm. Okay. She is at the office. They mm -hmm. work at the bank. And I always go to bed at midnight. At midnight. Thank you, Patricia. At Very midnight. good job. <laughs> Hi, and on. Ya me había dado las versiones con on. Yes. Okay, thank you, Patricia. Very good job. Escuchemos a Carmen Yolanda, por favor. I back to school. Uh, back to school is in January. Mm -hmm. My birthday is in April. Okay. Uh, what do you cook on free days? Fridays. 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 Mm -hmm. uh, do you watch movie on the Saturday? Um, I went home at dinner time. Okay. Dinner time. Dinner time. Dinner time. Uh, I have a. Okay. I have a meeting in the office at. 8 p.m. Okay. Esas son todas. Very good, Carmen. <laughs> Thank you, Carmen. You use the prepositions correctly. Son las preposiciones tal cual en los escenarios que tenían que usarse. Very good job. Thank you. Questions. Does anyone have a doubt or is it not clear? Any, any of the points that we saw today? Alguien tiene preguntas o dudas? Okay. O hay algo que no quedó claro de este tema de las preposiciones in, on, at. Ok, el silencio dice que no, que todo está claro como el agua. <ríe> Let me tell you something. A estas mismas preposiciones, les decía que también pueden hacer la función de preposiciones de lugar. Exactamente esas mismas tres, in, on, at, juegan el, el papel de preposiciones de lugar y de preposiciones de tiempo. Esta noche las hemos visto en su uso o en su papel de preposiciones de tiempo, prepositions of time, right? Un poquito más adelante vamos a ver cómo se incorporan estas mismas prepositions para hablar de lugares. Si se fijaron, alguien decía, um, on Saturdays I am in my house, ¿ok? Un ejemplo, right? On Saturdays, porque me dice que on es para el día de semana, ¿ok? Pero si se fijaron, ocupe in my house como proposición de lugar. Ellas pueden, pueden alternar su uso según el contexto y lo que estamos queriendo transmitir. Más adelante vamos a cubrir esta parte de ellas mismas como propositions of place. Ok. So for tonight, that's going to be it. Vamos a pasar a attendance. Please be ready. Give me one moment. Martes 22. Tenemos a Carmen Yolanda Campos. Present teacher. Thank you. Daniel Ernesto Membreño. Present. Have a good night. Thank you. Good night. Edwin Mauricio Pineda. Good night. Present. Good night, Thank everyone. You. Good night, Edwin. Eric Mauricio Cruz. Present. Thank you. Good night, Eric. Evelyn Patricia Ramirez. Here. Thank you. Good night, Patricia. Franklin Eliseo Molina. 
Jennifer Guadalupe Elías. Jose Calixto Díaz. Present teacher. Thank you. Good night, Calixto. Jose night. Roberto Iraeta Reyes. Teacher, man. A quién? Jose Andrés Martínez, sí. Uh, okay, here. Present yes. teacher. Thank you. Good night, Jose Andrés. Jose Roberto Iraeta. Present teacher. Good Thank night. you. Good night, Jose. <coughs> Karina Xiomara Vides. Kevin Alexis Torres. Noé Gustavo Núñez. Present teacher. Good Thank night. you. Good night, Noé. Noela Milcar Arias. I'm here, teacher. Good night. Thank you. Good night. Raúl Edgardo Sarceño. Present teacher. Thank you. Good night. Ruth Judith Cepeda. Present teacher. Thank you. Judith, si se puede quedar 10 minutos para su asesoría, por favor. Si no, no hay problema, pero idealmente si se puede quedar, por favor. Silvia Marina Hernández. Sí. Perfect. Silvia Marina. Thank you. Good night, Silvia. Susana Andrea Urbina. Present teacher. Teacher, yo le había dicho si me podía quedar ahora porque mañana. Uy, es cierto. Judith. Eh, pero si quieres, me Susana? puedo quedar el jueves. Ah. Oh. Vaya, estoy en Susana, entonces. Porque me había dicho que no podía el jueves. ¿Estás segura? Porque según yo me tocaba a mí el miércoles. O sea, no, mañana. No, no, mañana le toca a Silvia y eso le toca el jueves, Susana. Ah, vaya, entonces sí, así está bien, entonces. Ok, vaya, está muy bien, thank you. Um, Tania Ivet Martínez. Present teacher. Thank you. Y Vladimir Alejandro García. I'm here. Thank good you. Good night. Have a good night, everyone. Hi, Judith, ¿cómo está? Hi, teacher. Ya, ya, ya. 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 Judy está por ahí. Hola, teacher. Lo sí. siento que desde las nueve y media me empezaron a llamar por un evento que tenemos mañana del trabajo. Okay. Y había personas que como que no sabían, entonces había un pequeño conflicto ahí. Ah, oh, caray. Lo siento. Okay. No, no problem, no worry. Ok, le mencionaba yo. Básicamente los últimos minutos es para que usted me diga si hay algún tema que desea reforzar, que quizás no quedó claro, o que necesitaría que lo explique diferente, cualquier cosa. Usted me dice. Ah, yo sé que, pues no, ahorita, la verdad que me he sentido bastante bien. Yo pensé que iba a sentir muy larga las dos horas de todos estos días, uh -huh. pero sinceramente no se siente. He conversado con otras compañeras también que van en los mismos niveles, pero van en otro, con, con, ya van adelante, por decirlo así, va. Uh -huh. Empezaron antes, pero van por el segundo. Entonces, eh, pues ellas me dicen que que teacher solo la dejen en salas y es el segundo nivel, que no les explicaba nada. Y yo me quedo así como extrañada, que es raro, porque <risa> realmente nosotros tenemos todas las indicaciones, casi que media hora en indicaciones a 20 minutos, y son de 10 a 5 minutos en una sala, y de ahí todos compartimos informaciones. Digo, uh -huh. no, hombre, si ni, hemos, ni sentimos, hay otros que yo me dice, me conecto a las salas y me quedo, hola, ¿hay alguien? Sí, hola. 
Y no, no participan, me dice así. Uh -huh. Bueno, entonces no ha sido mi suerte, le dije yo de ese tipo, <risa> lo que he tenido muy buena. Entonces, uh -huh. de hecho, ahora iba a revisar lo de las tareas, porque la uh -huh. semana pasada avancé bastante, uh -huh. porque ¿Sí? hasta donde yo podía conocer, va. Sí, sí. Pero sí, no, hasta el momento sí he ido entendiendo. Tal ah, vez bien. donde he tenido vacío es cuando me distraigo. Cosas que Suele pasar. Este, uh -huh. Ya le digo, quiero ver de las tareas. Tengo, de hecho, tiene toda completa, solo el examen intermedio falta. De ahí, ya tiene las tareas, ya las tiene completas, Judith. Solo el examen de midterm falta, el de intermedio. El examen final, de hecho, me parece que ya lo hice. Solo esa nota le está pendiente, así que, ajá. Eh, realmente, con eso de las de los profesores, cada módulo van a ir cambiando, Judith. Eh, uh -huh. La idea de ellos es pues, que no se acostumbren a un solo método de enseñanza. Y pues la verdad es que siempre ustedes pueden, ustedes realmente pueden dar feedback, ustedes pueden pedir si necesitan más atención, si necesitan reforzar algún tema, etc. Ese es, ese es el punto con este programa, Judith. Que pueden, si necesitan más asistencia, pues no duden en pedir, la verdad. Eh, en nuestro caso... A mí sí me gusta que ustedes tengan como la estructura de cómo van a hacer ustedes sus oraciones antes, antes de ponerlos a hacer oraciones, porque ahí sí quedan en la luna, <ríe> cómo formarlas. Entonces, siento que la mayoría de ustedes ha entendido los temas bastante bien, Judith. Usted, de hecho, participa bastante y cada vez que participa sigue acabar las, las estructuras, que es lo más importante, Judith. Así que en ese aspecto, felicitarla, siga adelante y póngale todo el empeño. Estamos a siete días de salir, de salir del módulo. Sí. Que aproveche al máximo este tiempo porque quién sabe cuántos días van a pasar antes de que inicie el siguiente. Uh -huh. Y no sé en su caso, pero la mayoría de mis alumnos por lo general no tienen con quién practicar más en sus casas hasta que regrese al siguiente módulo. Pero como no han practicado nada por varios días, se les olvida. Entonces, uh -huh. saquen el provecho y ahorita tratan de participar lo más que puedan para que el cerebro vaya entendiendo, ah, esto es lo que vamos a estar haciendo en adelante. Uh -huh. <ríe> y ya ir hablando, así. Y con respecto a lo de la asistencia, teacher, ¿cuánto es el mínimo? ¿Cuánto es el que hay que cumplir? 80% de asistencia en el módulo completo. Uh -huh. Ese es el, uh -huh. el, ese es como el, el mínimo que, que ellos aceptan en Judith. Ajá, porque creo que a dos es que he tenido problema para estar. Bueno, mm. pero igual con lo de los viernes sí se cuenta, ¿verdad? Porque el viernes sí tengo. Sí, sí cuenta este como asistencia. Eh, ya ah. le digo, veo, tengo, el primer día de clases no me parece que haya estado. Yo. No, no me pude conectar. Ajá, vaya de ahí. De ahí que voy a... No me aparece otra en asistencia. Su día. Pero el primer día. Sí, solo el primero. Ya se me olvidó que empezábamos. <ríe> sí, pero de ahí no, no me parece más. Así que tranquila que sí va con el, con el promedio necesario. Ah, no. <ríe> Perfecto, entonces. Okay. Eso sería en todo, en todo caso, Judith, eh, por esta sesión. Igual si usted necesita refuerzo de algún tema, ayuda con la plataforma, etcétera, siempre me puede escribir ahí en el chat de WhatsApp y ahí estamos a la orden, ¿ok? Bueno, perfecto, teacher. Gracias. De acuerdo. Feliz noche. Yo la veo mañana. Cuídese. Bueno, primero Dios. Bye, bye.